Hello viewers, welcome to Kolo's Accounting Evolution again. Today, I'm business mathematics. The theory of sets. The first thing I want to do is to talk about the theory of sets. We have done many business related problems and solutions. Today, I'm going to talk about the previous question and solution. এ পর্যন্ত আমরা এই চ্যানেলে কিন্তু অনেকগুলো লেকচারই আপলোড করেছি থিওরি অফ সেটস থেকে যদি আপনারা সেই লেকচারগুলো এখনো ফলো না করে থাকেন সেই সব লেকচার লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে এবং থিওরি অফ সেটসের একটা প্লেলিস্ট আমার এই চ্যানেলটাতে আছে আপনারা সেই প্লেলিস্টে গেলে কিন্তু সবগুলো লেকচারই পেয়ে যাবেন থিওরি অফ সেটসের সাথে রিলেটেড এছাড়াও আমরা এখানে নাম্বার সিস্টেমেরও বিভিন্ন ক্লাস করেছি নাম্বার সিস্টেমের প্লেলিস্টের লিঙ্কও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আপনারা নাম্বার সিস্টেমের ক্লাসগুলো ফলো করতে পারবেন আমরা থিওরি অফ সেটস থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আপনারা যদি এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন যাতে আপনাদের এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো একটাও মিস না হয় আমি আজকে প্রশ্নের আলোচনাতে আসছি আউট অফ এইট এইটি বয়েস ইন এ স্কুল টু প্লেট ক্রিকেট টু প্লেট হকি অ্যান্ড থ্রি প্লেট বাস্কেটবল একটা স্কুলের আটশো জন ছেলেদের মধ্যে দুশো চব্বিশ জন ছেলে বলছে কি ক্রিকেট খেলেছিল দুশো চল্লিশ জন হকি খেলেছিল এবং তিনশো ছত্রিশ জন স্টুডেন্ট বাস্কেটবল খেলেছিল অফ দ্য টোটাল সিক্সটি ফোর প্লেট বোথ বাস্কেটবল অ্যান্ড হকি টোটাল স্টুডেন্টসের মধ্যে চৌষট্টি জন স্টুডেন্ট বাস্কেটবল এবং হকি দুটাই খেলেছিল এইটি প্লেট ক্রিকেট অ্যান্ড বাস্কেটবল আশি জন ক্রিকেট এবং বাস্কেটবল এই দুটা গেম খেলেছিল অ্যান্ড ফর্টি প্লেট ক্রিকেট অ্যান্ড হকি চল্লিশ জন ক্রিকেট এবং হকি এই দুইটা গেম খেলেছিল টোয়েন্টি ফোর বয়েজ প্লেট অল দ্য থ্রি গেমস চব্বিশ জন বালক সবগুলো খেলাই খেলেছিল এখন আমরা এখানে যদি যারা ক্রিকেট খেলেছে তাদের সেটকে যদি এ যারা হকি খেলেছে তাদের সেটকে যদি আমরা বি এবং যারা বাস্কেটবল খেলেছে তাদের সেটকে যদি আমরা সি হিসেবে ধরে নিই তাহলে টু টোয়েন্টি ফোর যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ এ টু ফোর্টি যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ বি এবং থ্রি থার্টি সিক্স যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ সি সিক্সটি ফোর প্লেট বোধ বাস্কেটবল অ্যান্ড হকি বাস্কেটবল এবং হকি খেলেছে বাস্কেটবল হচ্ছে কি সেট সি এবং হকি হচ্ছে কি সেট বি তাহলে এটা বি সেট এবং সি সেটের ইন্টারসেকটিং এলিমেন্টস সিক্সটি ফোর তাহলে আমরা এটাকে বলবো কি নাম্বার অফ বি ইন্টারসেকশন সি এইটি প্লে ক্রিকেট অ্যান্ড বাস্কেটবল আশি জন ক্রিকেট এবং বাস্কেটবল খেলেছে ক্রিকেট হচ্ছে কি সেট এ এবং বাস্কেটবল হচ্ছে কি সেট সি তাহলে আশি যেটা আছে সেটা নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন সি এর এলিমেন্ট অ্যান্ড ফর্টি প্লেট ক্রিকেট অ্যান্ড হকি চল্লিশ জন ক্রিকেট এবং হকি খেলেছে তাহলে চল্লিশ জন হকি এবং ক্রিকেটে আছে মানে কি এ এবং বি সেটের মধ্যে আছে দ্যাট ইজ নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি যেটার এলিমেন্ট হচ্ছে কত ফর্টি টোয়েন্টি ফোর বয়েজ প্লেট অল দ্য থ্রি গেমস চব্বিশ জন সবগুলো খেলাই খেলেছে তার মানে কি সেট এ সেট বি সেট সি তিনটা সেটারই উপাদান যেটাকে আমরা বলব কি নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি যার মান হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফোর রিকমেন্ড হচ্ছে হাউ মেনি বয়েজ ডিড নট প্লে এনি গেম কতজন বালো কোনো খেলাই খেলে নি অর্থাৎ এই আটশো আশি জন স্টুডেন্টদের মধ্যে বা বয়সের মধ্যে কতজন বয়স কোনো খেলাই খেলা নেই অর্থাৎ কতজন বয়স সেট এ সেট বি সেট সি তিনটার মধ্যে কোনোটাতেই নেই সেট এ বি সি তিনটার বাইরে অবস্থান করছে আর এটা নিয়ে আমরা আগেও অনেক অঙ্ক করেছি এবং বারবারই আলোচনা করে এসেছি যখনই এরকম কোনো আমাদের রিকমেন্ড থাকবে বা প্রশ্ন ইনফরমেশান দেওয়া থাকবে যে এতজন বয়স বা এতটা এলিমেন্টস আছে যারা কোনো সেটারই উপাদান নয় তখন সেটাকে আমরা বলি কি হোল প্রাইম তাহলে আমাদেরকে এখানে নির্ণয় করতে হবে যে কি নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি হোল প্রাইম অর্থাৎ কতজন বয়স সেট এ সেট বি সেট সি তিনটা সেটের কোনোটার মধ্যেই নাই তো তিনটার কোনোটাই না থাকলে তখন আমরা এটাকে হোল প্রাইম বলে প্রকাশ করব আর যখনই আমাদের নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি হোল প্রাইমের ফাংশান আমাদের আসবে তখন যে টোটালটা আমাদের প্রশ্ন দেওয়া থাকবে যেটা এইট এইটি বয়সের কথা এখানে বলে দিয়েছে সেই টোটালের সেট হবে কি ইউনিভার্সাল সেট তাহলে আমরা এখানে ইউনিভার্সাল সেটের ব্যবহার আনব এবং ইউনিভার্সাল সেটের উপাদানের সংখ্যা হবে কি এইট এইটি এছাড়াও আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যেটা বলছে কি হাউ মেনি প্লেট ওনলি ওয়ান গেম কতজন স্টুডেন্ট বা কতজন বালক শুধুমাত্র একটা খেলা খেলেছে এটা হচ্ছে কি আমাদের এই অঙ্কের জন্য নতুন পয়েন্ট যেটা আমরা এর আগের কোনো লেকচারে আসলে আমরা পাইনি কতজন স্টুডেন্ট কোনো খেলাই খেলে না এটা আমরা অনেকবারই করেছি কিন্তু কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র একটা খেলা খেলে এই রিকোয়ারমেন্টটাই হচ্ছে কি আমাদের আসছে নতুন বিষয় তো এটার জন্য কিন্তু এখানে বেশ কিছু কাজ আসবে এবং এই ধরনের রিকোয়ারমেন্টটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ফিউচারে আমরা যে আরও কয়েকটা ক্লাস করব সেখানে কিন্তু এই রিকোয়ারমেন্টটা আমরা অনেকবারই পাব যাই হোক প্রশ্ন যে সব ইনফরমেশান দেওয়া আছে সেগুলো অনুসারে আমরা সলিউশন শুরু করে দিই তো সলিউশনে প্রথমে আমরা সেটগুলোকে ধরে নিচ্ছি লেট দ্য সেট অফ বয়স
কি খেলেছিল সেটা হচ্ছে কি নাম্বার অফ বি এর এলিমেন্ট নাম্বার অফ বি হচ্ছে কি 240 এবং 336 বাস্কেটবল খেলেছিল নাম্বার অফ সি হচ্ছে কি 336 এরপরে বলেছে বাস্কেটবল এবং হকি খেলে দ্যাট ইজ বি ইন্টারসেকশন সি তে আছে কতজন 64 জন যেটা হচ্ছে নাম্বার অফ বি ইন্টারসেকশন সি 64 ক্রিকেট এন্ড বাস্কেটবল খেলে 80 জন দ্যাট ইজ নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন সি তাহলে নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন সি হচ্ছে কি 80 এবং ক্রিকেট এবং হকি খেলে 40 জন ক্রিকেট এবং হকি মানে হচ্ছে দেখি এ ইন্টারসেকশন বি তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি এর মানে হচ্ছে কত 40 এরপরে বলছে কি 24 বয়েজ প্লেড অল দা 3 গেমস 24 জন সবগুলা খেলায় খেলে যেটা হচ্ছে কি নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি এর মান 24 এখন আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কি কতজন ভালো কোনো খেলাই খেলে না যেটার জন্য আমাদেরকে নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি হোল প্রাইমের মানকে নির্ণয় করতে হবে তো এটাকে আমরা রিকোয়ারমেন্ট আকারে আগে লিখে নিয়েছি রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান হচ্ছে কি নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি হোল প্রাইম আর এটার ফর্মুলা আমরা জানি যখন কোনো কিছুর সাথে হোল প্রাইম থাকবে তখন এই ব্র্যাকেটের ভিতরে যে সেটটা আছে সেই সেটের এলিমেন্টগুলোকে ইউনিভার্সাল সেট থেকে বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ টোটাল সেটের এলিমেন্ট থেকে আমাদেরকে যেটা প্রাইম আছে সেটার অংশটাকে মাইনাস করতে হবে তাহলে আমরা ফর্মুলাটা দেখি আমরা জানি we know number of a union b union c whole prime is equal to check a number of u minus number of a union b union c এখন এখানে নাম্বার অফ ইউ এর মান তো আমরা জানি 880 কিন্তু নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এর এলিমেন্টের সংখ্যা কিন্তু আমাদের প্রশ্নে দেওয়া নাই তাহলে নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এর আমাদেরকে আগে ফর্মুলা করে মানটাকে নির্ণয় করতে হবে দ্বিতীয় লাইনে ফর্মুলাটা একটু এক্সপ্যান্ড করে নিলাম নাম্বার অফ ইউ মাইনাস নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি যেটা আছে সেটা সূত্র আমরা জানি নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি প্লাস নাম্বার অফ সি মাইনাস নাম্বার অফ ইন্টারসেকশন বি মাইনাস নাম্বার অফ ইন্টারসেকশন সি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন সি প্লাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি এটার সূত্রটার গঠন এভাবে কেন হলো সেটা কিন্তু আমি পূর্ববর্তী একটা লেকচারে বলে দিয়েছি আমরা ভ্যান ডায়াগ্রামের সাহায্যে এই সূত্রের গঠনটা সম্পর্কে শিখে নিয়েছিলাম জেনে নিয়েছিলাম তাই আজকে আমি আর ওটার আলোচনায় যাচ্ছি না আমরা এখানে ফর্মুলাটা লিখলাম ফর্মুলা অনুসারে এখান থেকে এখন আমরা মান বসিয়ে দেব তো নাম্বার অফ ইউ এর মান তো জানি এইটি নাম্বার অফ এ টু নাম্বার অফ বি হচ্ছে কত টু নাম্বার অফ সি হচ্ছে থ্রি নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি এর মান হচ্ছে কি ফর্টি নাম্বার বি ইন্টারসেকশন সি এর মান হচ্ছে কি এবং নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন সি এর মান হচ্ছে কি এইটি আর লাস্টে নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি এর মান হচ্ছে কত টোয়েন্টি তাহলে মানগুলো আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম মানগুলো বসিয়ে দেওয়ার পরে রেজাল্ট পাচ্ছি আমরা কত টু ফর্টি জন তাহলে দেখা যাচ্ছে কি দুশো জন স্টুডেন্টস এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি হোল প্রাইমে আছে অর্থাৎ টু ফর্টি বয়েজ সেট এ সেট বি সেট সি তিনটা সেটের মধ্যে কোনোটার সাথে জড়িত নয় তাহলে ওরা কোনো স্পোর্টসের সাথে বা কোনো গেমের সাথে জড়িত নয় তারা কোনো খেলাই খেলেনি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার যে দুশো জন স্টুডেন্ট বা দুশো জন বয়েজ কোনো খেলাই খেলেনি এটাকে এখন আমরা অ্যান্সার হিসেবে লিখে নিচ্ছি দেয়ার ফোর টু ফর্টি বয়েজ ডিড নট প্লে অ্যানি গেম কোনো খেলাই খেলেনি এরপর দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে কি এখানে আমাদের কি পয়েন্ট হাউ মেনি প্লেড ওনলি ওয়ান গেম কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র একটা খেলা খেলেছে তবে এখানে যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে কি একটা খেলা খেলেছে বলেছে কিন্তু কোন খেলাটা খেলেছে সেটার কিন্তু নাম উল্লেখ নেই যদি বলতো কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলেছে তাহলে আমরা শুধুমাত্র ক্রিকেট কতজন খেলেছে সেই বিষয়টাকে বের করতাম কিন্তু এখানে যেটা বলেছে সেটা বলেছে কি কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র একটা খেলা খেলেছে সেটা সেই একটা খেলা কিন্তু ক্রিকেটও হতে পারে হকিও হতে পারে এবং বাস্কেটবলও হতে পারে তাহলে কতজন স্টুডেন্ট একটা খেলা খেলেছে এটা জানতে হলে তাহলে আমাদেরকে আসলে বের করতে হবে কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলেছে কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র হকি খেলেছে এবং কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র বাস্কেটবল খেলেছে তিনটাই কিন্তু বের করতে হবে এরপরে তিনটাকে যোগ করলে তখন আমরা পেয়ে যাব কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র একটা খেলা খেলেছে বুঝাতে পেরেছে কি তাহলে এখানে যদি আমাদেরকে এই রিকোয়ারমেন্টটা দিচ্ছ যে কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র হকি খেলেছে তাহলে আমরা শুধুমাত্র হকির সাথে জড়িত এলিমেন্টটাকে বের করতাম শুধুমাত্র হকি খেলেছে মানে কি সেট বিতে আছে শুধুমাত্র সেট বিতে আছে কতজন সেটাকে বের করতাম কিন্তু এখানে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কতজন স্টুডেন্ট একটা খেলা খেলেছে এই একটা খেলা কিন্তু শুধু ক্রিকেট শুধু হকি এবং শুধু বাস্কেটবল তিনটাই হতে পারে তাই আমরা যেটা করব রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে শুধু ক্রিকেট কতজন খেলেছে সেটাও বের করব শুধু হকি কতজন খেলেছে সেটাও বের করব এবং শুধু বাস্কেটবল কতজন খেলেছে সেটাও বের করব এবং পরবর্তীতে তিনটা হিসাবকে যোগ করে দিব যোগ করে দিলে বের হয়ে যাবে কতজন স্টুডেন্ট একটা খেলার সাথে জড়িত তাহলে আমরা একটু রিকোয়ারমেন্টটা দেখি এখানে তাহলে আমরা যেটা দেখছি সেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কি নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি প্রাইম প্লাস নাম্
ক্রিকেটের সাথে জড়িত মানে কি এ ছাড়া বি এবং সি এর সাথে প্রাইম হয়ে গেল হকি এবং বাস্কেটবলের সাথে প্রাইম এই এখান থেকে যে উপাদানটা বেরোবে তারা শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলে সেই উপাদানটা বেরোবে এখান থেকে যেটা বেরোবে সেটা হচ্ছে কি নাম্বার অফ এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি প্রাইম বি হচ্ছে কি হকির সেট তো আমরা এখান থেকে পাবো যে কি শুধুমাত্র হকি কতজন খেলে এবং তারা কোনোভাবে ক্রিকেট এবং বাস্কেটবলের সাথে জড়িত নেয় শুধুমাত্র হকি খেলে এমন স্টুডেন্টের সংখ্যা বের হবে আর লাস্টের এ অংশ থেকে বের হবে শুধুমাত্র বাস্কেটবল কতজন খেলে সি ছাড়া হচ্ছে কি প্রাইম ছাড়া এখানে শুধুমাত্র বাস্কেটবল কতজন খেলে তারা কোনোভাবেই ক্রিকেট এবং হকির সাথে জড়িত নেয় তাই ক্রিকেট এবং হকি সেটগুলোর উপরে কী দিয়ে দিলাম প্রাইম দিয়ে দিলাম তো এভাবে আমরা শুধুমাত্র ক্রিকেট শুধুমাত্র হকি এবং শুধুমাত্র বাস্কেটবল কতজন খেলে তার হিসাবগুলোকে বের করে তিনটা সেটকে যোগ করে দিলে বের হয়ে যাবে মোট কতজন স্টুডেন্ট আছে যারা একটা খেলার সাথে জড়িত তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি ইন্ডিভিজুয়ালভাবে এই তিনটা এলিভেনকে বের করে নিব তো প্রথমে আমরা আগে নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি প্রাইম এ মানটাকে বের করছি এখন এটার ফর্মুলা লিখলাম হেয়ার নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি প্রাইম ইজগুলো নাম্বার অফ এ মাইনাস নাম্বার অফ ইন্টারসেকশন বি মাইনাস নাম্বার অফ ইন্টারসেকশন সি প্লাস নাম্বার অফ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি এই ফর্মুলার গঠনটাও কিন্তু আমরা ইমিডিয়েট একটা লেকচারে আলোচনা করেছি ব্যান ডায়াগ্রামের সাহায্যে তা আপনারা সেই লেকচার একটু ফলো করে নেবেন এইটার সূত্রের গঠনটা এভাবে কেন হলো বোঝার জন্য আর যদি আমি সিম্পলভাবে এখানে বলে দিতে চাই যেটা আমি ওই লেকচারটাতেও কিন্তু আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে কি যখনই আমরা এই ধরনের কোনো সেটের উপাদান বের করবো যেখানে একটা ছাড়া বাকি দুটোর উপরে প্রাইম আছে তখন যেটা প্রাইম ছাড়া থাকবে সেই সেটের মোট উপাদান থেকে অর্থাৎ এখানে এ প্রাইম ছাড়া আছে তাই এ এর মোট উপাদান থেকে নাম্বার অফ এ থেকে কি করতে হবে এ প্রাইম ছাড়া সেটটার সাথে অন্য দুটা সেটের ইন্টারসেকশনকে আগে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ এ এর সাথে বি এর ইন্টারসেকশন এবং এ এর সাথে সি এর ইন্টারসেকশন এই দুটাকে আগে বাদ দিতে হবে প্লাস তিনটার ইন্টারসেকশানকে যোগ করতে হবে এই সূত্রের গঠনটা এভাবে কেন হলো সেটা কিন্তু আমি এর আগে একটা লেকচারে ভ্যান ডায়াগ্রামের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছি আপনারা যদি সূত্রের গঠনটা সম্পর্কে ভালো মতো জানতে চান তাহলে সেই লেকচারটা একটু ভালো মতন ফলো করবেন তাহলে আমরা এখানে সূত্র তো লিখে নিয়েছি এই সূত্র অনুসারে আমরা তাহলে মান বসিয়ে দেবো যেগুলো আমাদের আগে পেজে মানগুলো লেখা আছে বা জানা আছে এগুলো মানগুলো কিন্তু সবগুলো প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রশ্ন থেকে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিলাম মান বসিয়ে দেওয়ার পরে এখানে রেজাল্ট পেয়েছি কত ওয়ান তাহলে শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলে এমন স্টুডেন্টের সংখ্যা হচ্ছে কত ওয়ান এবার আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে কি শুধুমাত্র হকে কতজন খেলে মানে শুধুমাত্র সেট বিতে কতজন আছে যেটা হচ্ছে নাম্বার অফ এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি প্রাইম তো এখানে দেখা যাচ্ছে কি আমাদের প্রাইম ছাড়া আছে কে বি প্রাইম ছাড়া সেট হচ্ছে কে বি তাহলে বি এর মোট উপাদান থেকে অর্থাৎ নাম্বার অফ বি থেকে কি করতে হবে বি এর সাথে অন্য দুটা সেটের ইন্টারসেকশানকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে বি এর সাথে এ এর ইন্টারসেকশান মানুষ নাম্বার অফ ইন্টারসেকশান বি এবং বি এর সাথে সি এর ইন্টারসেকশান মানুষের নাম্বার অফ ইন্টারসেকশান সি এই দুটাকে বিয়োগ করব প্লাস সবসময় এই তিনটার ইন্টারসেকশান এই ধরনের সূত্রের মধ্যে যোগ করতে হবে নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি কে যোগ করব এবার আমরা এগুলোর মান বসিয়ে দিলাম মান বসানোর পরে এখানে রেজাল্ট পেয়েছি কত ওয়ান এবার আমরা শুধুমাত্র বাস্কেটবল কতজন খেলে সেটা বের করছি এটার জন্য আমরা নাম্বার অফ এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি এর মানকে বের করতে হবে এখানে প্রাইম ছাড়া আছে কে সি তাই সি এর টোটাল ইলেভেন থেকে নাম্বার অফ সি থেকে কি করতে হবে সি এর সাথে অন্য দুটা সেটের ইন্টারসেকশনকে বিয়ে করতে হবে সি এর সাথে এ এর ইন্টারসেকশন যেটাকে আমরা বলি কি এ ইন্টারসেকশন সি এবং সি এর সাথে বি এর ইন্টারসেকশন যেটাকে আমরা বলি কি নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন সি এই দুটা বিয়োগ করবো এবং তিনটার ইন্টারসেকশনকে এখানেও যোগ করতে হবে এবার আমরা এগুলোর ভ্যালু বসিয়ে দিলাম ভ্যালু বসিয়ে দেওয়ার পরে আমরা রেজাল্ট পেয়েছি কত দুইশো কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র বাস্কেটবল খেলে এবার তিনটা এলিমেন্টকে যোগ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব মোট কতজন স্টুডেন্ট আছে যারা শুধুমাত্র একটা খেলার সাথে জড়িত তা আমরা আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটাকে আবার লিখে নিলাম তিনটা সেটকে যোগ করলাম ইজিকাল টু দিয়ে এবার মানগুলো যোগ করে দিচ্ছি রেজাল্ট হচ্ছে কত ফাইভ জিরো ফোর তাহলে পাঁচশো চারজন স্টুডেন্ট আছে যারা শুধুমাত্র একটা খেলা খেলে তা এটাইকে আমরা অ্যান্সার হিসেবে লিখে নিচ্ছি দেয়ার ফোর ফাইভ জিরো ফোর বয়েজ প্লেড ওনলি ওয়ান গে তো আশা করি আপনারা লেকচারটা বুঝতে পেরেছেন কোনো অংশে যদি কোনো কনফিউশন থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন এবং আপনাদের কোনো অঙ্কের ডিমান্ড থাকলে সেই ডিমান্ডটা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারেন আমরা আগামী ক্লাসে এই চ্যাপ্টার থেকে আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব যেটা পরীক্ষাতে বেশ কয়েকবার এসেছে এবং ওই অঙ্কের মধ্যে আমরা কিছু নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা আমরা এর আগে কোনো লেকচারে আলোচনা করিনি